lindo demais no Rio de Janeiro para fazer um churrasco especial. Roche para vocês, uma contrafilé recheada. Os ingredientes são contrafilé, alho, cebola, pimentão, bacon, queijo parmesão, creme de leite, aceite de oliva, pimenta do reino e sal. Nosso convidado de hoje é o vinho aqui da Rapel, Monte Blanco. Esse vale aí no Chile se caracteriza por ter uns vinhos muito bons. Eu particularmente he provado muitos vinhos, mas esse nunca provei. Agora vou aproveitar de, de provar aqui. Muita gente e pessoas me falaram que Andrés, como não provou isso? Então, vamos a provar agora, combinar aí com a carnezinha, picando coisas. Então, a seguinte coisa que vou fazer, vou fazer o molho para a carne e vou começar a colocar todas essas coisas aqui na panela. Um pouquinho de azeite de oliva. Com lenha a coisa fica muito melhor. Tem uma chama grande, para esse tipo de coisa, se vocês querem cozinhar com uma panela, é aí ter a lenha é muito importante. A primeira coisa que vocês têm que colocar aqui é alho. E aí revolta um pouquinho. Seguinte coisa, cebola, cebola picada. A cebola picada é a seguinte coisa que vamos aí a colocar. Olha esse cheiro aí, buf, muito bom. E aí revoltamos por um momentinho. Deixem aí nos minutos. Vamos ir colocando mais e mais ingredientes. Pimentão vermelho. E por último, aí, nosso bacon. Dá um sabor aí especial, complementa o sabor, isso é importante. E continuamos revoltando por, acho que três minutinhos mais, quatro. Sempre é importante ver o nível do fogo aqui, já está alto. Então, nesse sentido, eu acho que três minutos vai ser mais que o suficiente. Sempre é importante. Adicionem um pouquinho, um pouquinho, uma, uma pitada de sal, sempre é importante aí. Para que não fique como insípido o sabor e também eu gosto muito de pimenta do reino. É um cumprimento, é um cumprimento. Então, agora que nosso molho está um pouquinho mais frio, vamos fazer um molho mais grande. Um molho mais gostoso, vocês vão ver. Vamos a pegar aqui, neste bowl. Uou. Aí. E agora eu vou colocar queijo parmesano, três, três pitadas. Se vocês querem ser mais generosos, coloquem mais. Mas o corte de carne que vou fazer é equivalente a um quilo, então três tá, tá bom. Agora, se vocês querem comer e gostam de queijo, é, coloque mais, coloque mais. Aí. E agora, ingrediente secreto, com isso vai ficar uma delícia. Creme de leite. Bem aí. Equivalente a três colheres, aproximadamente. Aí, e agora o que vocês vão fazer? Vocês vão revoltar aí. Tuk, 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 tuk. Agora vamos a rejear a contrafilé. Vamos a colocar palitos. Geralmente pode ser isso, pode ser palitos mais grandes, mas é importante que possa ter vários, pelo menos, eu acho que dez. Isso é importante para que o recheio não salga da carne, sim. O que vamos fazer agora é fazer um bolso. É importante que a carne aí vocês possam cortar aí, não muito no extremo, somente aqui no meio e com uma, uma faca com bom fio, sim. Vou mostrar agora o processo. É importante que a faca chegue mais ou menos aí, não mais que isso. Vocês podem testear, se vocês fazem assim, podem testear. Aí chegou. E começam aí com muito cuidado a cortar para o rabo. E você se vai dar conta que aí tem, temos nosso bolso. Assim bem simples. Então vocês aí e vão começar a colocar aí adentro. Nossa, que maravilha! Comeria assim, mas não. Tenho que esperar um pouquinho. O cheiro disso está espetacular. 
Y ahí con la faca, lo que, con el collier, disculpen, ahí para poder aplanar un poquito y pueden colocar más. Cuando lleguen al final, siempre tiene que haber un espacio ahí importante. Es un espacio, ¿por qué? Porque si ustedes colocan el rejeo muy perto ahí de la esquina, con los palitos van a fechar y ¿qué va a pasar? ¿Para qué va a acontecer? Van a colocar ahí en el churrasco y el rejeo va a comenzar a salir. Y esa no es la idea. Con paciencia, lo que ustedes van a hacer, van a colocar aquí los palitos para poder fechar aquí el bolso. Esta carne está pronta para ir al churrasco, ahí está bonita, olha só, ya está aceleada con los palitos. Y un chip, es siempre bom colocar este tipo de carnes primero por la parte de la gordura. La parte de la gordura es como un celio, entonces cualquier cosa que aconteça, si el fuego está muy fuerte, eso va a proteger la carne de que pueda ficar así, bien pasada, ¿me entienden? La idea es que pueda ficar vermelha, contra filé, debe ficar al punto, ese es el punto ótimo, lo recomendable de hacer ese corte a los 6 segundos a mano. Una dica, por ejemplo, es você corre el carbón para el lado y fica un fuego indirecto. Y eso es una dica. Mas ¿qué es lo que acontece? Ese tipo de, de churrasco es un churrasco más pequeño, entonces você no puede correr mucho. Lo que vamos a hacer es colocar los ferros al medio. Y ahí, ¿cuánto va a ficar? Ahí va a ficar a 6 segundos a mano. Y vamos a colocar ahí nossa contra filé. Eu personalmente gosto de colocar sal fina estos cortes porque no final eu coloco um pouquinho de sal grossa para você vai sentir esses copos assim como se deshacen em sua boca e isso é a é a graça. Coloquem aí três pitadas aproximadamente e agora a esperar. Eu gosto de selear por todas as partes primeiro, dois minutos cada parte e depois de isso deixem aí 35 ou 40 minutos a um lado e depois se dá a volta. Ya es más de noche, está más oscuro. Pasaron ahí 40 minutinhos, más escolhi ficar un poquito de tiempo más porque es importante ahí ver cómo está la carne. Algunas veces você fala que son 40 minutos necesariamente, mas tiene que ver cómo va el fuego también. El fuego está bajo, tal. Pasar un poquito más de tiempo, mas sal, si realmente son 40 minutos, no más que eso. Voy a virar aquí a carne. No esqueça, colocar de nuevamente dos a tres pitadas de sal ahí y un poquito de sal grossa ahí. Y crean que el sabor va a cambiar, va a cambiar. Solamente dos pitadinhas. Y vamos a dejar ahí 15 minutinhos, máximo 20 minutos, y después ahí cortamos y vamos a ver qué tal. Está acontecendo em 15 minutos, agora vamos pegar a carne. Pronta aqui para cortar. Uh, vamos aqui quitar um pouquinho a salsinha. E vamos deixar aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Vamos deixar por um minutinho aí para que os sucos possam esparcir um pouquinho. E vamos cortar. Vamos ver que está um rejeio. Um, dois. Degustação, vou ver. Aprovado, aprovado. mistura de churrasco com um molho que, que no final das contas ele, ele entra na carne. Fantástico. Todo o tempo que aconteceu, eu acabei de servir aqui o vinho para mim. Eu estava pegando uma cervejinha com todo o calor, mas agora servi e finalmente 
Devo, devo, devo reconhecer que fiquei impressionado. O vinho está muito bom. Recomendo muito aqui o Cabernet Sauvignon para as carnes, assim como tipo contra filé. Filé mignon, mais o, o corte de roja que foi contra filé. Está perfeito. Não esqueçam desse nome. Comprem e aproveitem. Galera, tomara que gostaram do vídeo. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir aí, inscrevam-se no meu canal, falem com seus amigas e amigos, são mais importantes que vocês compartam e podem fazer essas receitas. Qualquer sugestão, aí fico atento se vocês querem um corte diferente. Se querem um peixe, vamos a fazer um peixe. Se querem um vegetal, se querem uma bomba, vamos a fazer isso. A ideia é que o que vocês quiserem e eu vou tratar de fazer na grelha. Saúde!